Hi, good evening. Good evening, teacher. How are How you? Are you? Hi, teacher. Hi, teacher. It's okay, teacher. Nice. Okay, excellent. It's pretty nice. Yeah, <laughs> nice. <laughs> okay, good. Um, okay. Excelente. Bueno, vamos a iniciar entonces. It's time. So we are going to begin with our class. And I need you to tell me how do you feel? How do you think or what do you think about yesterday's topic? Uh -huh. So what can you tell me about yesterday's class? Or what do you remember about yesterday's class? Complicated. Ah, it was complicated. El encontrar el sentido de la frase, de la oración. Okay, so you feel that it's a little bit complicated because we are looking for the, the meaning of the words, phrases, or sentences, right? Okay, give me just a few seconds. Okay, hold on. Okay, so we were talking about WH questions yesterday. And I know that for some of you, it is kind of difficult trying to find the sense and knowing the meaning of each of the words that we have. But little by little, we are going to be learning and with practice. Okay, today we are going to be studying a new topic. We are going to learn how to ask for and how to tell the time. Hoy vamos a aprendernos lo que son las horas, ¿verdad? Como decir, what time is it? Or what time do you get up, for example? So we are going to be working on that today. Okay. 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 But before that, um, teacher, yes. Teacher, I will consult you before we start the class. Well, ya 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 comenzamos. Yo estuve discutiendo con uno de mis hijos hoy el el momento que vamos a usar en función de un ejercicio de la plataforma cuando usamos el 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 at el in y el on. Ajá. Entonces, entonces yo me equivoqué en unas y, y, y solo me acordaba que el, 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 el ad es para cuando está en función de tiempo, de, de momentos, cuando va a decir la hora. Excelente. El, 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 el on era para, para el año, años y tiempos largos o el, o el in. El no in. In para años. Sí. Y el y el on para fechas. Okay. No. For specific date. Yes. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que ah, don't worry bueno. about it. <laughs> yes. Okay. Bueno, está bien entonces. Yeah, but excellent. O sea, Aprendió que... Oscar. Sí. Ay, ya ya <laughs> Ya, ya, quiere, ya quiere terminar también la plataforma. Perfecto. Don't worry about it. So I'm going to be sharing the, the presentation with you. Voy a compartir la presentación que tengo con ustedes, ¿verdad? Para que tengan la información que vamos a estudiar ahora. Y de igual manera, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas, pues las hagan saber. ¿Ok? 
And yes, today we are going to be working with prepositions of time. Ok. Vamos a estudiar lo que son preposiciones de tiempo. But at the same time, we are going to be talking about time. Vamos a aprendernos lo que es la hora en inglés. Ok. So let me just go and share the presentation with you. So this is what we are going to be doing today. We are going to be telling the time and also we are going to be using prepositions of time. So first of all, we're going to make like a review. How do we say the time? So basically in English, there are two common ways of telling the time, okay? One of, one of them is to say the hour first and then the minutes as in Spanish that we say first of all the hour and then we say the minutes. But also there is another way that is saying the minutes first and then the hour, okay? And when we say the minutes first, there are some expressions that we are going to use, for example, past or two, okay? Hay dos formas en las que nosotros podemos decir la hora en inglés. La primera, ¿verdad? Es igual a como nosotros lo hacemos en español, que primero decimos la hora y después los minutos, sorry. Y la otra es, ¿verdad? Que decimos primero los minutos y luego las horas, ¿ok? Pero en ese okay. caso, que yo diga primero los minutos, tengo que usar ya sea lo que es past o to, ¿ok? So we are going to be studying both ways, vamos a estar estudiando lo que son ambas maneras, ¿verdad? How to say the hour first and then the minutes and how to say the minutes first and then the hour, ¿ok? Ambas maneras las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir estudiando, ¿ok? So, first of all, we have say the hour first and then the minutes, as in Spanish. Primero vamos a ver la más fácil, ¿verdad? Que decimos primero la hora y después los minutos. So, let me see, we're going to have William. Can you help me read in the examples, please? Okay, teacher. It's six, it's six twenty-five. Um, it's eight or oh, five. The outside like the little oh, it's mini, it's mini eleven. Nine. It's nine eleven. It's two thirty four. Okay, thank you. So you can see that this is the easiest way that we have to say the time. Esta es la manera más fácil que nosotros tenemos de decir la hora. It's six twenty-five. It's eight oh five. It's nine eleven. It's two thirty-four. Okay. Esas son las dos formas que tenemos con las horas. Son las seis y veinticinco. Son las ocho y cinco. Las nueve con once y las dos treinta y cuatro. Uy, sorry. Lo siento, es que tengo un pequeño asistente acá, ¿verdad? Entonces él está ahí también, que quiere aprender. Ok. So, that is the easiest way. If you can notice here, si se dan cuenta acá, cuando, cuando tengo lo que son 8 y 5, I can use the expression O. Ok. Oh. Es decir, el cero se va a mencionar como la vocal. Ok. O. Oh. Okay. Yes. Any questions? No. También podría decir six to twenty-five. Sorry, can you repeat that again? Six. Six 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 twenty-five. Six to twenty-five. Six to twenty-five. No. No. Okay. No, because in that. Case you are doing it in a different way. Hold on. Okay, sorry. Okay, William, the way that you were saying it was Messia. Yes, uh, 
X, six, two. Mm -hmm. No. Ah, the yes, T O. Six two. Twenty twenty five. No. And I'm going to tell you why. Acá el tú viene a, a tener la función a las. Ok, mm. por ejemplo, es como que me dijera que son seis a las 25 horas. Las 25 horas ah. no existen, ¿verdad? Sino que serían las 24 horas, ¿verdad? Es decir, la medianoche. Pero de igual manera no se utilizaría el formato militar, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, es aquí me está diciendo que faltan seis para las o seis a las. Por ejemplo, sí. it's six ah. to five. Faltan seis. O sea que se va a usar el tú cuando ya pase la media hora. That's right. Ok. Ok. Another question? No. No. Okay, so this is the easiest way that we have. Esta es la forma más fácil, la más sencilla que tenemos para decir la hora. Ahora bien, nos vamos a enfocar en la segunda. Okay? No. So, sorry. Okay, so when we say the minutes first and then the hour, we are going to use past after the minutes. So you can see for a minute, 1 to 30, we use past after the minutes. And for minutes, 31 to 59, we use two after the minutes. Lo que decía ahí William, que si yo tengo hasta las y media, por decirlo así, voy a utilizar lo que es past. Pero ya, del 31, del 31 minuto hasta el 59, voy a utilizar lo que es two. So you can see there that did I have some examples. Luis, can you read them, please? Okay. Desde el inicio. No, los ejemplos. Oh, well, okay. Okay. Two. It's twenty-five to three. It's twenty past eleven. It's eighteen past four. It's nine to nine. It's one to three. Okay, thank you. Um, there's just something that I need to tell you. Aquí con esto de las horas, cuando nosotros decimos primero los minutos y luego las horas, hay que tener un poco de cuidado. Porque, for example, when you say it's nine to nine, sometimes, yeah, what happens sometimes is that you said, ah, it's nine to nine. Ajá, uh -huh. we can. Nine to nine, for example. But we are saying that it's 8.51, okay? The same happens with the last one that we have that is, it's one to three. It's one to three, that is 2.59, okay? Yes. Estas son unas formas que nosotros tenemos para decir la hora. Solo es de tener cuidado, ¿verdad? Que acá estoy... Hablando o estoy haciendo referencia, ¿verdad? A la hora próxima. Entonces, no es que sea ya las nueve, ¿verdad? Porque sean las tres. Correcto. Es porque todavía hace falta. ¿Ok? No sé si eso está claro o si hay preguntas. Sí, quiero decir, faltan cinco para las dos. Ah, it's five to twelve. Yeah, como la canción. Yes. Like the song. So you can say it's, it's five, to five to twelve. Yes. Okay. Así sería como yo diría. Pero, como... pero eso es válido. Yes, it is. Yes. Sí. No sé si se acaba de incorporar, Karen. No. Tiene apagado el micrófono, Karen. Ay, perdón, perdón. Este, no, Tiche, no, pero este, yo en, en la diapositiva anterior, cuando, cuando dio el ejemplo William, creí que le había dicho que no se podía decir así. Ah, no, vaya, es que en el caso de William, él me dijo, permítame, pues. Era ¿sí? antes de la y media. Ajá. No, pero usted dijo, it's, 
qué hora fue la bueno, primera? Ah, o sea, o sea bueno, tú. Y six. Su. Y six, tú. Ajá, o sea, me dijo que faltaban cinco para las veinticinco. Ajá, y bien. nosotros no tenemos 25, 25 horas. horas. Ajá, uh -huh. correcto. Acá se sí me puede decir, por ejemplo, it's 6 to 5, o sea que faltan 6 a las 5. It's 6 to 5, ah, que sería el equivalente, sí. ¿verdad? A las, ¿a qué horas? 5.55. Serían las, las 4.54. Ah, 4.54. Ok, excelente. Yes. Ok. So, you can see, we have that it's 6 to 5. O sea, faltan 6 a las 5, lo que sí. sería 4.54. Aquí sí, aquí sí yo lo puedo utilizar, pero si me decía ahí 25 to 25, o sea, me da a entender que son 25 horas, lo cual no uh -huh. existe. ¿verdad? No tiene sentido. Okay. Correcto. O sea, que tendríamos que usar en vez de tú el paso. Vaya, vamos a llegar ahí. Perdón, so teacher, you... perdón, teacher, dijo que el, después de las del 31 en delante. Vamos Utilizo a tú. Tú. Ok. Del 31 en delante. ¿verdad? Ajá. Y del 1 al 30 utilizo pas. Pas. Teacher. Ajá. También se está viendo los ejemplos es que cuando es de 1 a 30, se menciona la hora actual. Y cuando es de 31 a 59, se menciona la hora, la hora que va a ser. Correcto. Excelente. That is correct. But, decía Dan, del 1 al 30, voy a utilizar la hora que es, es decir, la actual. So, if I ask what time is it, si yo les pregunto qué hora es, What time is it? Uh, it it's okay. No tengo la hora. <laughs> And neither do I. Yo tampoco la tengo. Este, yo? Ajá. Uh -huh. It's it's it, past. It's... Sigue, sigue. It's... Continue. ¿Tú? ¿Tú? It's 17 to it's, it's 17 past 8. 20 past yes. 8. Ah, ok. Yes. So, it's 17 past 8. Vaya, yo solo he puesto ahí así. But, ok. So, it's 17. Yes. 17 past 8. Excellent. 8. Yes. Ok, vaya, si se dan cuenta, ahí yo tengo lo que es la hora. Es decir, en números vendría a ser. 8 y 17. Ok. Pero, pero, pero 8 y 17 puede ser de la mañana. Ah, puede yeah. La, we, can, la... we can be more PM. specific. Thank you. You can say PM or you can say AM. Yes, we can use PM or AM depending on the time that we are right now. Ok. So we can say it's 17 past 8 or it's a 17 PM. Or it's a 17 a.m. Okay. Do you have questions? I no question. No question. Not right now. No question. Okay. Ahorita no hay, verdad? Ya van a tener preguntas. Hay tres no, formas no. entonces correctas de decirlo, que es leyendo cada número como como en la diapositiva 1, como 2.35, y otro sería eh, eh, las dos con pasado de 35, y la otra sería faltando 25 para las tres. Esta es prácticamente una. Because we say the minutes first and then the hour. Esta es una sola, ¿verdad? Porque primero lo que hacemos es decir los minutos y luego decimos la hora. La, okay. la anterior... Es así como nosotros lo decimos en español. Son las 6, 25. Son las 8 y 5. Son las 9 y, la... y 11. O son las 2 y 34. Son okay. dos formas. Entonces. Sí, son dos formas. Solo que la segunda forma es cuando falta para o cuando se pasa. Pasadas las. Y, pasadas las. Y, y eso 
o es a, al gusto personal o, o hay una, un minuto en el que uno ya no es correcto decir pues... pasados los, sino que, que tiene que decir falta para. Yes. yes, as we have it here, tenemos que para los minutos del 1 al 30, o sea, cabal, desde el primer minuto hasta la media hora, vamos a utilizar lo que es past, ok, después de los minutos. Y para del 31 al 51, vamos a utilizar lo que es el to, ok. So you can see we have it's 25 to 3, como aquí ya me pasé, ¿verdad? It's 25 to Three. Then we have it's 20 has 11. Como tengo aquí que son las 11 y 20, tengo primero los minutos. You can see 20. Y como acá dice, ¿verdad? Has 11. La hora, ¿verdad? Then we have it's 18 has 4. It's 9 to 9. ¿Por qué? Porque ya me faltan 9 minutos a las 9, ¿ok? So it's nine to nine. And then we have it's one, two, three. Okay. Del 1 al 30, voy a utilizar lo que es el pass. Y del 31 al 59, voy a utilizar lo que es el two. Por ejemplo, let me see where is it. Okay. So I have it here. So when we are talking about the exact hour, cuando estamos hablando de lo que es la hora exacta, We are going to use a clock, okay? Y ya acaba la acá. Uh, quiero ver. Sí, acaba la acá. Desde el 1 hasta el 30, voy a utilizar lo que es pass. Y ya del 31 hasta acá, el 59, utilizo lo que es el 2, okay? Okay. ¿Está eso claro? Yes. Seguro. Yes. Sure. Más o menos. Más o menos. <laughs> yeah, we are going to be practicing, so don't worry about it. Vamos a estar practicando, ¿verdad? Ya vamos allí. Estábamos acá. So, sorry, no logro ver. Okay, so then we have the following information. Something that I was telling you that we use a clock when there are no minutes. O sea, cabal, cuando es la hora exacta, utilizo lo que es a clock. Um, okay. Danis, can you read the examples, please? Okay. It's 10 o'clock. It's 5 o'clock. It's 1 o'clock. So many time it is. Uh, right, right, written. written has um, nine, nine o'clock. The number plus o'clock. O'clock. Thank you, thank you, Danis. Vaya, esto sí es algo muy Welcome. común, verdad? Cuando estamos usando el o'clock, es decir, el en punto, yo puedo tenerlo así como está escrito acá. It's ten o'clock. It's five o'clock, it's one o'clock. O la forma más común también, ¿verdad? Que es el número Escribe y el la número. expresión o'clock. Ajá, como okay. dice acá, the number plus o'clock. So, for example, if I ask to you, what time do you start work? ¿A qué horas comienzan a trabajar? Eight o'clock. Okay, you can tell me at eight o'clock. Okay, or you can tell me, ah, okay, at seven o'clock. You said at eight a.m. Okay. Or you can tell me at one p.m. Or if they have a horario así rotativo o Nocturno, por decirlo así, que entren ya tarde. Okay, so you can see that here we are using a clock and we are also specifying if it is in the morning or in the afternoon. At 8 o'clock, at 7 o'clock, at 8 a.m., at 1 p.m. Okay. ¿Está claro o tienen alguna pregunta? 
Tengo una pregunta, teacher. Ajá. Cuando uno pone at, eh, at eh, o'clock, eh, ¿no se puede combinar PM? No. Con o'clock. No. Okay. Excellent question. Y... Sí, no, no puedo combinar. At 8 o'clock AM, se escucha raro. At 7 o'clock PM, se escucha raro. La forma ideal es at 8 AM or at 1 PM, for example. Ok, y si digamos, eh, yo digo que son las, las 8, 8 o'clock, es como que me esté preguntando qué hora son, pero, pero ya se sabe que es PM, sería o'clock, sería por lógica, ¿verdad? O'clock, 8 o'clock. At 8 o'clock, yes. Ok, thank you. You're welcome, Arvin. Ok, another question. En el caso que yo entro a las siete y media, sería también así, at seven, three o'clock. No, no. no. Remember, el o'clock va justamente con las en punto, es decir, con los ceros. Ah, ah, vale, la hora exacta, correcto. En el caso que ustedes me digan que entran a trabajar a las siete y media, at seven, thirty a.m. Okay, at seven, thirty a.m. Okay. ¿Y la otra forma? Ajá, ¿cuál es la otra forma? At half past seven. Ok. Le agregamos el half. Sí. Or you can also say at thirty past seven. Aquí puedo usar ambas, ¿verdad? At half past seven or at thirty past seven. ¿Ok? Y de las dos, o sea, yo estoy, yo entiendo que aquí es la mitad, ¿verdad? Y aquí son tres. O sea, se, se da a entender que es media hora. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Oh. Ajá. Another question. ¿Será que me puede poner otra vez donde estaba el, el reloj para ah. tomar la captura? Ok. Vaya, permítanme, vamos a borrar entonces. Ajá. So, let's see. Permítanme. Acá está. Thank you. You're welcome. Ok, so we were here. So asking for the time. So the common question forms that we use to ask for the time right now are what time is it and what is the time? That is something that we were talking before. What time is it? ¿Qué hora es? Yes. So can you tell me what time is it now? Oh. Uh... It is a has very twenty eight. It is eight twenty eight. Si lo decimos de la otra manera, ¿cómo sería? It's twenty eight past eight. Excellent. It's twenty eight past eight. Sí. And then we uh -huh. have, what is the Perdón. time? Yeah, so yes. I'm going to write it. Lo voy a ir anotando para que lo vean. So we have, what time is it? You said, it's, you said it's eight. eight. Yeah, it's eight. Twenty eight, you eight. said, right? And the other form, as William said, is twenty. Eight. Eight. Plus. Plus. Eight. eight. Ok, excelente. Yes. De las dos formas se puede. Y okay. ambas están correctas, ok. So you can tell me it's 828 or you can also tell me it's 28 past 8. Ok. So what is the time? It's the same question. Es la misma pregunta. So you can Why answer. Why use it? It is... The most commonly used is what time is it? 
is the first okay. one, okay? La que comúnmente okay. se utiliza es la primera. What time is it? It's five to nine, for example. It's 20 okay. to mm -hmm. nine, okay? Yeah. Thank you. You're welcome. Another question? No. Okay. So here I have some additional information. And let me see. I'm going to have um, Maria. Can you help me reading that information, please? Yes, the common question. Okay. The common question for we use to ask at what time a specific event will happen or what time, when. Thank you. Maria, can you choose another person, please? Um, William. Okay, William. Hello. What time? Uh, uh, the, what time does the fly to New York live? When does the the bus arrive from arrive. London? When does from London? When does the concert be begin? Begin. Or begin, no sé. Okay, thank you. Concert. Sí. Thank you. So you can okay. see that the common question forms that we use to ask the time, at what time a specific event will happen, are the following, what time and when. Si yo quiero saber la hora específica en la que un evento va a pasar, utilizo estas dos preguntas. What time? and when, okay? What time does the flight to New York leave? A que hora sale el vuelo para Nueva York? When does the bus arrive from London? Cuando llega el bus de Londres? And when, and when does the concert begin? Cuando comienza el concierto? So if we start answering the questions, Si respondemos a estas preguntas, what time does the flight to New York leave? Can anyone give me an answer? Puede ser cualquier hora. Is this for yeah. the night or is it for, ah, Sorry, can you repeat that again? Right. Ah? Four o'clock. At four. At four. Four o'clock. At four o'clock. Okay. When does the bus arrive from London? Cuando arriba. Cuando llega el bus de Londres. At? At five. Okay, at six o'clock. And when does the concert begin? Nine. Nine o'clock. Okay, at nine o'clock. Te estoy preguntando por el tiempo específico en el que un evento va a pasar. So, if I ask, what time is your meeting? ¿A qué horas es su reunión? You can tell me, at 8 o'clock, at 9 o'clock, at yes. 3 o'clock, for example. Okay. So, when does the meeting begin? ¿Cuándo comienza la reunión? When does the meeting begin? Ah, at 
9 o'clock. At 4 o'clock. Ok. Ahí como estamos hablando de un tiempo en específico, utilizo lo que es la preposición a. Estas ya las vamos a estudiar otro rato, ¿verdad? And we are yes. giving the specific time. Estamos dando el tiempo específico. Que es muy diferente a que yo quiera saber qué hora es ahorita. What time is it? Ok. You can tell me it's half past eight. O sea, son las ocho y media. Or you can tell me it's a quarter to nine. Un cuarto a las nueve. Or las nueve cuarenta y cinco. Las ocho cuarenta y cinco. Sorry. Ok. So, is that clear? Yes. Yes. Quiero ver, quiero verlos. Mm -hmm. Sí. Or do you have questions? No. 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 Okay. So this is the, the picture that I was sharing with you. So I'm going to have a volunteer. Let me see. We're going to have Elvis. Okay, Elvis. Uh, we are going to be working right now with the time. practicando lo que es la hora. So let me see where está. So, for example, we are going to begin working with two, okay? Vamos a comenzar con las dos. So, for example, it's two o'clock. Remember que acá después del past va a ir lo que es la hora, ¿verdad? Que en este caso, las dos. So, for example, we have it's five past two. It's ten past two. It's quarter, aquí, Yo tengo estas dos opciones. I can say it's quarter past or it's a quarter past two, for example. Three. No, estamos hablando de las dos. Ok, ahorita estamos trabajando yes. y son las dos de la tarde, por ejemplo. Ok, so I can say it's a quarter past two or it's a quarter past two. O sea, yes. Sí, el A es opcional. O sea, it's a quarter or it's quarter. Y de las dos es correcta. So, Elvis, let's continue with you. We have here the next one. It's 20 past two. Okay. It's 25 past two. It's half past two. It's 25 to three. Okay, excellent. It's 20 to three. Okay. It's quarter to three, it's ten to three, it's five to three, it's three o'clock. Excellent. Perfect. Okay. So yes. let's continue. Vamos a continuar. Veamos. Um, Berta. So now we're going with three. Okay. It's five past three. Uh huh. It's ten past three. It's a quarter past three. It's 20 past three. It's 25 past three. It's half, half past three. And it's 25 to three. No. No. To four. To four. Sorry. It's 20 to four. To four. Mm -hmm. It's a quarter to uh -huh. four. It's 10 to 4, it's 5 to 4, it's uh, 4 o'clock. Uh-uh. It's yeah. 4. Yes, 4. O'clock. 4. Ah, yes, sorry, yeah. yes. <laughs> yeah, sorry, okay. It's 4 o'clock. So yes. let's continue. Let me see who's next. Walter. Okay. It's five past three. It's ten past three. Mm, no, estamos que ya son las cuatro. Past oh. four. It's, it's five, two, four. It's ten to four. No, vamos acá. It's five past four. 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 It's, yes. ten, uh -huh. 
is ten past four. Okay. It's a quarter past four. Okay. It's twenty past four. It's twenty five past four. It's half. It's fall past four. Half. Okay. Four. It's twenty five to is four. To five. 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 Twenty two. Uh, four. No, five. Five. Me estamos aproximando a las cinco. Ajá. Uh -huh. Okay. It's a quarter to five. It's ten to five. It's five uh -huh. to five. It's five o'clock. Excellent, Walter. So now let me see. We're going to have. Let me see. Uh, I'm just checking. Okay, Karen. Karen. Okay, sorry. So we're continue with you. We're going to continue with you. Uh, six. No, Five. estamos que son las cinco Five. Punto. Five. Okay, cinco. Uh, it's five past five. Okay. It's ten past five. It's quarter past five. It's twenty past five. It's twenty five past five. It's half past five. It's twenty five to six. Okay. It's twenty five uh, to uh, six. Twenty. Okay. Uh, it's quarter to six. It's ten to six. It's five to six. It's six o'clock. Excellent. Continue, Natalie. Okay. <clears throat> Estamos en six. Sería it's seis. Six o'clock. Yes. Sí. Entonces it's it, it's six o'clock. It's five past uh, five. Mm -mm. It's five past. Uh, up uh, six. six. Okay. It's five past six. It's oh, is it or it is it is. It's. It's ten past past six. It's a quarter past six. It's, it's 20 past six. It's 25 past six. It's half, it's, it's half past six. It's 25 to six. Two? Six. Seven. To seven. Seven. Uh, uh, mm, okay. It's it's twenty five to seven. Okay. It's twenty. It's twenty to seven. It's a quarter to seven. It's ten to seven. It's five to seven. It's eight o'clock. Seven o'clock. Ah, sí, sí, es que empecé con seis. It's seven o'clock. Okay, thank you. And the last person, oh, we're going to have one more. Let me see, Arvin. ¿O ya participó? No. No, okay. So, Arvin, let's continue with you. Estamos en seven, ¿verdad? Yes. Okay, it's five past seven. It's ten past seven. It's a quarter past seven. It's a twenty past seven. It's a twenty-five past seven. Okay, sorry, Arvin. 
El A no va. Solamente en el quarter. Oh. No puedo decir it's a 25 okay. or it's a 20, ¿ok? Ok. It's 25 past 7. It's half past 7. It's a 25. Ah, ah, ahí va otra vez el A. Ok. Quite ese A. 25. Ok. It's 25 to 8. Uh -huh. It's 22 eight. It's a quarter to eight. It's ten to eight. It's it's five to eight. It uh, eight. Eight nine. No? Eight nine. No eight o'clock. Oh, no. Eight o'clock. Okay. It is eight o'clock. Okay, that's okay. <laughs> Excellent. Okay. Sueño. Yeah, okay, so tell me, is it clear how we are going to say the time in English? Or do you have questions? Yes. Yes, what? Is that clear? No. Why preguntas? It's clear. It is clear? Mm -hmm. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, wow. Okay, what time is it now? Can you tell me? What time is it? It's, it's 8.46. Okay. Y si lo decimos de la forma que lo acabamos de aprender? It's a quarter to nine. Okay. It's a quarter to nine or it's 13 to nine. Tengo que yes. faltan 13. ¿verdad? Yes. According to my computer, it's Yo, 13 to 9. Okay, my excellent. My computer <laughs> quarter. Ah, your computer says that it's a quarter. Okay. Yeah. Excellent. So, at this moment, is this clear? Because yeah. we are going to be working in breakout rooms, okay? Vamos a hacer okay. unos ejercicios con lo que es el tiempo, pero de igual manera necesito saber si está claro o si tienen dudas. No, no questions. No questions. Eh, a mí se me gustaría no que nos pudiera como explicar más o menos lo de los minutos. Lo de los minutos, va, permítame, solo le voy a enviar la presentación. Because there we have the exercises. Ok, so I'm going to share screen again. Ya les envié lo que es la presentación. Así que ya en unos segundos la van a estar recibiendo, ok. But I already shared it with you. So we were talking about the time. 